Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to. Hey, hello, and welcome to a new video. And in this video, we are going to solve the past papers of class 9 physics of our Khan University examination board. So, for that, we have a 2019 paper 2. Or is paper me jo question number one hamare paas maujood hai it is from physical quantities and measurement so sabse pehla jo sawal hai write the name of the physical quantity which is to be measured by this given instrument so we know instrument ko identify karna hai sabse pehle to so we know that this instrument is our measuring cylinder ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर मौजूद है और जो सेकंड डायग्राम बनी हुई है इट इज द फिजिकल बैलेंस सो ये दो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद है और इन दो इंस्ट्रूमेंट से जो क्वांटिटीज हम मेजर करते हैं मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम और जो फिजिकल बैलेंस है वो यूज होता है टू मेजर द mass of the any substance so two marks ke liye question tha first uh, measuring cylinder will measure the volume and uh, physical balance will measure the mass okay so now we have the paper of 2018 9 physics paper 2 and uh, first chapter physical quantities and measurements are related jo sawal yahan maujood hai physics helps in the development of our society in the light of the given statement we have to write any three important role of physics in our daily life daily life mein physics jahan jahan hame uh, help karti hai uh, in science and technology hame in this uh, concept ko three points ke andar define karna hai Okay, so here we have some of the points that uh, defines the role of physics in our daily life. So, first of all, if we look at using the measuring instrument. So, measurement has the important role in our daily life. We use daily life in many places of measurements. Ka use karte we do not have any aspect or branch of uh, science this way measuring instrument ki involvement now to you to tamam measuring instrument this may have a measurement ke liye one or more than one instruments maujood hai jo ke koshish ye kerti hai ki zyada se zyada precise measurements le sake so in measuring instrument ki jo construction hai ki usko kis tarha se zyada se zyada hum precise or accurate bana sake this is only possible due to the application of physics then agar hum apni daily life ko aur se dekhe to we are surrounded by number of electrical appliances aur ye electrical appliances hamari daily life ka part and parcel hai jisme uh, electric lights hai, electric fans hai, electric cars hai aur daily life mein bahut sare electrical instruments hai jo ki hum electrical appliances hai jo ki hum use karte hai so in tamam devices ki working ke liye we need electricity aur electricity ko kis tarah se hum other forms of energy ke andar convert kar rahe hote hai so this conversion of electrical energy into different uh, form of energy like hum electrical energy ko light mein convert karte hain with the help of bulb electrical energy ko hum mechanical energy mein convert karte hain in a fan aur dusri appliances hain jisme electrical energy other form of energy mein convert ho rahi hai so this conversion or this uh, efficient conversion is only possible when we have the due uh, knowledge or due information about the uh, physics so this is also a role of physics in our daily life similarly agar hum energy crisis ko dekhe that uh, we are surrounded by all the devices that works with the uh, use of electrical energy or this means ke agar hum surrounded hai in devices se jo ke electrical energy pe work kar rahi hai so we have to uh, think for the alternate plans of uh, producing the electrical energy so physics 
uh, help us to define or to invent some other methods that can be used to produce electrical energy we are producing electrical energy with the help of burning the coal or burning the fossil fuels similarly physics helps to uh, convert tidal energy into the electrical energy and wind energy and solar energy into electrical energy so in short physics help us to to define some new concept or some new uh, alternate sources of electrical energy then we have some devices jo ke maine yahan pe mention ki hai use of all uh, use of air conditioners and refrigerators ye wo devices hain jo ki thermodynamics ke principles pe work karti hain thermodynamics mein hum mechanical heat energy ko uh, हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं सो इन दोनों डिवाइसेस में इलेक्ट्रामोडाइनमिक्स की एप्लीकेशन मौजूद है और एसी जनरेटर और सॉरी और एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स सो इन डिवाइसेस की वर्किंग विल ओनली बी पॉसिबल ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स then if we can see the means of transportation that we are using in our daily life ki agar hum bahut backward uh, previous years ke andar ja kar dekhe to means of transportation itne zyada advanced nahi the so means of transportation mein like we are using the bullet trains we are using the fast moving racing cars or we have the aeroplanes and submarines and ships jo ki hum transportation ke liye use karte hain aur in tamam vehicles in tamam means of transportation ki jo working hai it is based on the application or the principles of physics then if we talk about the communication jo is uh, modern uh, daur mein jo communication hai hamari wo bahut zyada fast ho chuki hai and uh, this uh, fast communication is ol- uh, only possible due to the application of physics like we can co- interact or we can communicate from the, uh, a person at the other side of the globe similarly we can communicate with a person outside the earth or the person astronaut uh, in 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 the space so ye ye jo communication hai ek long distance communication ye sirf possible hua hai due to uh, the application of physics then we have some medical uses jisme hum बहुत सारी डिवाइसेस यूज करती है जो कि बायोफिजिक्स की एप्लीकेशन में आता है सो बायोफिजिक्स जिसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इन दी मेडिकल फील्ड लाइक एक्सरे मशीन हैं एमआरआई मशीन हैं और सिटी स्कैन मशीन हैं इन तमाम मशीन में इन तमाम टेक्निकलिटीज में जो बेसिक फिनोमिना और जो बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं दैट इज ओनली ये पॉसिबल due to the application of physics so agar hum physics ke basic laws ko na jante to shayad hum un devices ko form na kar sakte the to yahan maine kuch applications ko mention kiya hai so iske ilawa bhi we have vast varieties of application and we are surrounded by the application of physics in our daily life okay so then we have 2017 paper और इस 2017 पेपर में भी वी हैव टू डिस्क्राइब द सेम थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन अ डेली लाइफ जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए ओके सो नाउ लेट्स कम टू 2016 पेपर और इस 2016 पेपर में वी हैव टू कॉलम्स कॉलम ए एंड कॉलम बी कॉलम ए में हमारे पास यहाँ मौजूद है फिजिकल क्वान्टिटीज और जो कॉलम टू है कॉलम बी है वहां हमारे पास कुछ एसआई यूनिट्स मेंशन है तो हमें इन क्वांटिटीज को इनके यूनिट्स के साथ मैच करना है सो वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन कैंडला टेम्परेचर इज मेजर्ड इन कैलविन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन mole so for 3 marks we have to identify the physical quantity with its correct si unit 
So here we have 2015 question. So once again, the question is same. We have to mention any three important role of physics uh, in our daily life. जो कि हमने previous year question के अंदर इसी video के start में explain किए. So then we are in now 2014 question, and in this question we have a diagram of a screw. गॉज स्क्रू गॉज की हमारे पास एक ही डायग्राम मौजूद है एंड वी हैव टू फाइंड दी डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इन साइंटिफिक नोटेशन तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है और लेट्स मैग्निफाई दिस इमेज ऑफ द स्क्रू गॉज सो इफ यू कैन रिकॉल द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है और अगर हम टोटल रीडिंग देखें सो टोटल रीडिंग इक्वल होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट सो अगर हम इसकी मेन स्केल की रीडिंग देखें सो दिस फर्स्ट लाइन इज जीरो सेकेंड लाइन इज वन एंड थर्ड लाइन इज टू तो जो बड़ी लाइंस बनी हुई हैं वो एक एक मिलीमीटर की है जबकि जो स्मॉलर लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं पॉइंट फाइव मिलीमीटर्स को सो वी कैन सी टू के बाद हमारे पास यहाँ एक लाइन मौजूद है जो कि पॉइंट फाइव मिलीमीटर की है सो मेन स्केल रीडिंग इसका हो जाता है टू पॉइंट फाइव मिलीमीटर्स और सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर हम देखें तो ये लाइन है जो कि इस इंडेक्स लाइन के साथ परफेक्टली मैच कर रही है दैट इज वन लाइन बिफोर 45 तो इसका जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो है 44 और इसका जो लीस्ट काउंट है वो इट इज 0.01 तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2.5 पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड बाय तो ये हो जाएगा जीरो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो टोटल रीडिंग विल बिकम 2.94 मिलीमीटर्स। तो ये हमारे पास टोटल रीडिंग आ गई 2.94। इसे अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें विद विदाई यूनिट सो ये इक्वल हो जाएगा 2.94 पॉइंट नाइन फोर टाइम्स टेन रेस टू दावर माइनस थ्री मीटर्स सो so, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया फॉर दिस क्वेश्चन नंबर वन सो हेर वी हैव 2013 पेपर और इस 2013 पेपर में वंस अगेन वी हैव टू राइट दी थ्री इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फिजिक्स इन आर डेली लाइफ जो कि हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस किए so here we have the uh, 2012 question of uh, physical quantities and measurements jisme hame is table ko complete karna hai first table is of physical quantity and the other two are their si units and symbols so first of all we have a quantity that is mass and the si unit of mass we know that it is kilogram kilogram के अंदर मेजर होगा ऐसा यूनिट एंड इट सिंबल इज के जी मास का सिंबल अगर हम देखें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है इट इज आई एंड इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पेयर एम्पेयर जो है वो उसका ऐसा यूनिट है और एम्पेयर का अगर हम सिंबल देखें तो इट इज कैपिटल ए Then we have luminous intensity जिसे हम L से represent करते हैं और capital L से और उसका जो SI unit है it is candela और candela का अगर हम symbol देखें तो it is small c and small d so this is the answer of uh, this question thanks for watching don't forget to like comment share and subscribe to